arsimi të hre edukata tek i liret, një hulumtim i trashegimis kulturore. I liret, një popull i lash që jeton të në teritore të sotme të Balkanit, kan lën pas një trashegimi të pasur historike dhe kulturore. Për të kuptuar shumë nga historia e tyre, është e rëndësishme të hedhim një vështrim në arsimin dhe edukatën të kilirët. Kjo tem ofron një drit më të qartë në jetën e tyre intelektuale dhe kulturën e tyre të pasur. Sistemi i arsimimit të kilirët Për shumicën e periudës e tyre të eksistencës, kilirët ishin një popull i pasur me një ori të shumëta dhe traditat të pasura kulturore. Gjatë periudës së lash, veprimtaria kryesore shkencore dhe arsimore të kiliret ishte e përqëndruar në disa qytete dhe qendra të rëndësishme kulturore, si Shkodra dhe Dyra Qium, sot durë si në Shqipëri. Shkodra, një qytet i njohër në kohën e lash, ishte një qender e rëndësishme e arsimit të kiliret. Ajo ndodhej në një vend strategjik që kontrolon të rrugët trektare të Adriatikut dhe të Danubi. Ky fakt bëri që Shkodra të ishte një vend i përshtatshëm për ndërmarje në aktiviteteve të arsimi. Për shembul, në Shkodër u gjetë një shkoll e lash që tregon për një nivel të caktuar të arsimit që shvilloj në këtë qyte. Gjuha dhe shkrimi të kilire Gjuha i lire është një aspekt shumë i rëndësishëm i kulturës së tyre. Disa dalime të gjuhës i lire janë zbuluar në inskripcione dhe mbishkrimet të ndryshme në moneda dhe tabletë. Kjo të regon për një nivel të caktuar shkrimi dhe ledzimi të kilirët. Me gjitha të, ka shumë pak informacionet e qarta ambi si përdornin ata shkrimin dhe në cilat fushat e jetës. Roli i prifterinve dhe institucioneve fetare Në kulturën i lire, prifterini kishin një rol të rëndësishëm në ruajtjen dhe shpërndarje në një orive dhe traditave të tyre. Ata kujdeseshin për tempujt dhe hynit dhe shpesh kishin një ori të thela mbi filozofin dhe shkencat natyrore. Ky fakt të regon për një loj të arsimit të specializuar që egzistonte në kulturën i lire. Përfundim Edhe pse informacionin bi arsimin dhe edukatën të kiliret është i kufizuar, trashëgimia e tyre kulturore dhe historike vërteton një nivel të caktuar të dijes dhe zhvillimit intelektual. Populli i lirë, pavarësisht sfidave dhe kufizimeve të kohës e tyre, ka lënë pas një trashëgimi të pasur të cilën ende duhet të shfrydzojmë dhe të kuptojmë më mirë. Hulumtimet dhe studimet e mëtejshme në këtë fush sigurisht do të nëndimojnë të kuptojmë më mirë këtë popullësi të lash dhe historinë e tyre të pasur intelektuale.